。Hello， 大家好，我是阿龙，这个是半斤，来，半斤起来。我们今天准备离开前西县了，前往下一个目的地。这一次呢，我们打算去清镇市的暗流乡。听说那里啊有一个野瀑布啊、呃，很多博主之前都有去拍摄过的。我们正好呢离那里比较近，就是大概有七十多公里吧。那边是比较靠近贵阳市的，所以这次我还是要回去贵阳的方向。但是这次呢，我就不前往贵阳了，就是去这个清镇市那里去看看这个野瀑布，去走那些没有被开发的景点，比较有探险的感觉嘛。所以说，这次我们就去看看这个野瀑布吧，半斤，走了，出发了。太好了，今天是个阴天，没有大太阳，即使把车停在室外也不会很晒。这两天住在床车上，我发现搬那个皮划艇啊，太麻烦了，搬来搬去好重啊。打算过段时间买一个车顶的行李架，不然的话，总是搬来搬去。但是我在想，行李架寄到哪里啊？我接下来，呃，要找个地方收这个快递才行。我这次去的清镇市暗流乡的羊皮洞瀑布啊，也是那种属于大山里的野景点，因为是比较偏嘛，要走很多山路的，所以说啊、呃，去的人会比较少，算是一个比较小众的野景点了。虽然说去这个羊皮洞路途上会比较艰险一点，但是我相信去到那里所看到的风景，一定是值得的。又来到了这个黔西收费站，都不知道来几次了。你干嘛？半斤不知道干嘛，突然上来搭住我的肩，你别搭我的肩。干嘛干嘛干嘛？导航显示是七十六公里，目前由这里出发，七十六公里，一个半小时。半斤坐稳扶好了，我们出发了。我估计又会经过那个鸭齿河大桥。现在来到的是渭城收费站，渭城。导航显示还有二十一公里，也就是说，接下来还要走二十一公里的线路。村路还有山路才能到达那里，并且到的不是羊皮洞瀑布那里哦，到的是，呃，离羊皮洞瀑布还有一个小时徒步路程的一个农家户那里，要开始走这个县道了。现在我走这些特别窄的村道、乡道的时候，都是很慢很慢的开了。这边好多大货车、运泥车。真的要很小心啊，路又特别的窄。上次走山路掉坑里有阴影了，现在走这些狭窄的路段，开得好慢，<笑>很谨慎，开得很小心。现在走的应该是村路了，比刚刚的路更窄。刚刚走的应该是县道，现在走的是村道。那个地面都翘起来了，等他们先过。跳起来了！哎呀，哎呀，一、哎、人！哦哦哦哦，会不了车是吧？等一下。好的，我我没有走过。前面很窄，很窄。哦，好的好的好的。嗯。你们是去那个羊皮洞是吧？对对对。哦。我也是去那里去看。哦，你们来了那么多辆车啊！我后面三个车。哦。好的，好的，好的。啊，没事。刚刚那位大叔说前面这里很窄的，只能一辆车通行，所以说他刚刚让我停一下，让他的一些车友先过来，然后再
继续往前走。哇，还真的是，到这里这个线就没有了。谢谢啊，谢谢。还好这个货车司机呢，他倒了一下车，我才能往前走啊，不然我是走不过去了。刚刚那个地方太窄了。哦，就在这。羊皮洞瀑布终点站停车，吃饭住宿，停车十五元。我现在把车停好了，停到这个停车场上边。这里有一个山庄，能吃饭、能住宿的。这个位置好啊，<笑>这里刚好靠近那个羊皮洞，是吧？啊、嗯，对对对，导航就导轮子的。嗯，诶，他车也是惠州的，你也惠州呀？哎呀，我也惠州啊。你打老远过来，张导吗？啊，我张导。停不下去，挺长时间的哦。一个地方惠州的啊、嗯，哇，你的鞋子好多泥巴呀！等会你也一样，<笑>真的吗？你差不多的，算好了。你去到那个瀑布门口都是一样的哦，这几个都是惠州的老乡。我看他们下去了，就是那个鞋子都弄脏了，很多泥巴。就在这个房中前的这个地方，就看到我们这下面的梯田了。哦，就在前面这里吗？哎，对对,对，就看得到。哎，对，梯田啊。这个鞋子是不是那些人来玩了，弄脏了来晒的？没有，我们是搞来租的。哦，租鞋子。还有鞋子租啊？我十块钱租上给你穿，就把你那个几千块钱的鞋鞋鞋又出来了。哦，是不是？要不你下去回来就废了你那个鞋。哦，你太有商业头脑了。<笑>那个有登山杖嘛？登山杖，对。现在带半斤去逛一逛。周边逛逛，听老板说这两辆车也是下去了，还没上来呢。他们也是带了狗狗来玩的，小柴犬。哎呦，走了走了，哎呀，前面还有一条。哎哎哎，哇，它累惨了。那只柴犬累惨了，拼命的吐气。在这里看得到梯田，很漂亮啊。下面还有村民在种田呢。半斤，喝水来，给半斤的绳子加长了一些，他就趴在地上休息了。我现在问一下老板，就下去的路在哪里？明天我就好，啊，直接下去了。你看这个出发点就在这个红车的后面哈，哦，就在这个本田车的后面，哦，然后从。这个车的这个绕行到那一家人的门口哈、啊，哦，那一家人的门口往左走下去哈、啊，嗯，啊，沿着瀑布往下走还有瀑布群呢、啊，是啊，就是一路一路下去对，他有路下去吗？有啊，也有路下去啊，啊明天下去最安全哈、啊。好的好的、嗯嗯嗯，刚刚从羊皮洞回来的那游客跟我说啊，羊皮洞下面的风景十分的震撼，十分的漂亮，但是呢就是比较费脚，他们一路上走下去全是陡坡悬崖，而且个别的人还摔伤了。就摔到那些泥泞的那些路上，因为越靠近瀑布，它那个路上啊越多烂泥，所以说他们让我明天呢一定要多注意安全，尤其是有那些碎石的地方，很容易摔倒的。他们回来身上全都是泥巴，尤其是衣服还有鞋子上。明天一大早就带半斤下去探秘羊皮洞了，希望我明天不会摔伤，也不会弄得满身都是泥巴吧。给我来个韭菜炒鸡蛋吧，可以吗？好的，我就在这里吃。这个就是今天的晚餐，韭菜炒鸡蛋，这里的老板娘炒的。来到这偏僻的地方还能吃到那么热腾腾的炒菜，真的太棒了，好香啊！哇，吃好吃好，太香了，吃饱了。这个韭菜炒鸡蛋真的太好吃了，我吃的干干净净。现在准备让半斤跑一下，消耗一下他的体能。去。过来，来，过来，去，捡过来，来
我现在睡觉呢，已经换了个方向睡觉了，头朝这里，脚朝那边，因为那里有个坡度，一直睡的都不舒服，睡的腰很累很酸，尤其是脖子，所以说我就换了个方向，我睡平躺的这一后边，头在这一边，头朝这边睡的话呢，脖子跟腰就不会受力了，就比较轻松。晚上睡觉的时候，在我睡觉的右手边叠了两个箱子。旁边放着牙刷跟牙膏呵呵，这个位置还没放下来，是因为待会要给半斤洗脚，然后让半斤在这里上面晾干，因为下面有一个防脏垫。待会等它毛干了，才把这个座椅给打下来。现在已经是晚上八点半了，外边漆黑一片。然后我是在山庄这个餐馆里边在这里工作的，老板娘说他们很晚才关门，所以呢我就在这里坐着工作了。这里有桌子有凳子，还可以充电，真好。我看半斤今天晚上应该是跑累了，早早就在那里睡着了。半斤趴下，趴下，嗯，趴着睡吧。今晚就到这里了，我也准备睡觉了，大家晚安。